முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை தனிப்பட்ட முறையில் கலங்கப்படுத்தி பேசவில்லை நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டி மூலமாக திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆர் ராசா விளக்கம் திமுகவினர் கண்ணிய குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் முதலமைச்சர் குறித்து ஆர் ராசா கூறிய கருத்துக்கு எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் அறிக்கை கன்னியாகுமரியில் சரக்கு பெட்டக துறைமுகம் அமைய உள்ளதாக பொய் பிரச்சாரம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு திமுகவிற்கு பொய்யே மூலதனம் என்றும் பேச்சு திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை கள்ள ஓட்டு என்று துணை முதலமைச்சர் விமர்சனம் அனைத்து அரசு துறை அலுவலங்களிலும் ஊழல் தடுப்பு பிரிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்குவதை தடுக்கும் வகையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு கோலாட்டம் ஆடையும் ஸ்கூட்டர் ஓட்டியும் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி நூதன பிரச்சாரம் ஆலையில் ஏலக்காயை தரம் பிரித்து வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளர் தங்கத்தமிழ் செல்வன் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு தஞ்சை மாவட்டத்தில் பதினாறு பள்ளிகள் மற்றும் நான்கு கல்லூரிகளுக்கு தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் திருச்சியில் தபால் வாக்கு செலுத்துவதற்காக கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை மீறி கூட்டம் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிக்காத ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் இந்தியாவில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு அறுபத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்தது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் நாளை முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு இந்தியா இங்கிலாந்து இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியின் போது சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட முப்பத்தி மூன்று பேர் கைது மரத்தில் அமர்ந்து போட்டியை கேமராவில் பதிவு செய்தது தொடர்பாக புனே போலீசார் நடவடிக்கை மேற்குவங்கம் அசாமில் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பு நான்கு மணி நிலவரப்படி மேற்குவங்கத்தில் அறுபத்தி இரண்டு சதவீதமும் அசாமில் எழுபது சதவீதம் வாக்குகள் பதிவு சென்னை கொளத்து தொகுதியில் போட்டியிடும் மு க ஸ்டாலின் அங்கு பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் ஆக எப்பவும் ஆக வாரத்திற்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை உங்களை வந்து சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு உண்டு அதில் வந்து அடிப்படையில் தான் வந்துகிட்டு இருந்தேன் இப்போ கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆட்சிக்கு வர போகிறோம் எந்த தொகுதிக்கும் கிடைக்காத இந்த ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பு இந்த கொளத்தூர் தொகுதி உண்டு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இல்ல முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தொகுதி இந்த குளத்தூர் தொகுதி போ அதனால் எதிர்கட்சியாக இருந்து ஆற்றிய பணிகளை விட இன்னொரு பத்து மடங்கு ஆளுங்கட்சி பொறுப்பை ஏற்று முதலமைச்சர் இங்கே வந்து பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டு இன்னும் பல பணிகளை நிறைவேற்ற முடியும் இந்த குளத்தூர் தொகுதிய ஒரு மாடல் தொகுதியாக இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளில் ஒரு மாடல் தொகுதியாக மாத்தணுங்கிறதா என்னுடைய எண்ணம் அதை மாற்றுவேன் அதை மாற்றுவேங்கிற அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கு அதனாலதான் என்ன இவ்வளவு ஆசையா அன்போடு பாசத்தோடு என்னை வரவேற்று மகிழ்ந்துருக்கிறீங்க ஆகவே உங்கள் வீட்டு பிள்ளை உங்களுக்காக ஓடியாடி உழைக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஒருவனாக இருந்து என்னுடைய பணி தொடர நீங்கள்லாம் வருகிற ஆறாம் தேதி நடக்கிற தேர்தலில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் ஆதரித்து என்ன தேர்ந்தெடுங்க என்று சொல்வதை விட உங்கள் வீட்டு பிள்ளையை தேர்ந்தெடுங்க என்று கேட்டுக்கொண்டு உங்களுக்கு பணியாற்ற எங்களுக்கு உத்தரவிடுங்கள் என்று கேட்டு உங்களுடைய அன்புக்கும் உற்சாகத்துக்கும் நன்றி 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 என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்
சென்னையில் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அந்த பகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்டதை பார்த்தோம் அப்போது கடந்த காலங்களில் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்து இந்த தொகுதிக்கு செய்ததை விட முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால் கூடுதலாக நலத்திட்டங்களை செய்ய முடியும் என்று அவர் மக்கள் மத்தியில் பேசி இந்த நேரலையில் பார்த்தோம் இனி தொடர்ந்து மற்ற செய்திகள் கோவை தெற்கு தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி இருசக்கர வாகனம் ஓட்டி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் ராஜவீதியில் நடைபெற்ற இருசக்கர வாகன பேரணியில் ஏராளமான மகளிர் பங்கேற்றனர் வாகன பேரணி முடிந்த பிறகு கோவை தெப்பக்குளம் மைதானத்திலிருந்து ஆர் எஸ் புரம் குஜராத் சமாஜ் வரை மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி ஆட்டோவில் பயணித்தார் அங்கு அவருக்கு வட மாநிலத்தவர்கள் மேலத்தாளம் ஒழுங்க உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் வட மாநிலத்தவர்களுடன் இணைந்து ஸ்மிருதி இராணி கோலாட்டம் ஆடினார் கோவையில் மகளிர் பேரணியில் பங்கேற்பதற்காக வந்த மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி குஜராத் சமாஜ் கட்டிடத்தில் நடந்த ஹோலி கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் வட மாநில மக்களுடன் தாண்டியா நடனமும் ஆடினார் அப்போது பேசிய அவர் கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய வானதி சீனிவாசனுடன் பொது விவாதம் நடத்த கமல்ஹாசன் தயாரா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் வேட்பாளர்களாகிய இருவரில் யாருடைய கருத்துக்கள் வளர்ச்சி திட்டங்கள் சிறந்தது என்பது குறித்து அதில் விவாதிக்கலாம் என்றும் ஸ்மிருதி இராணி கூறியுள்ளார் முன்னதாக கோவை ராமநாதபுரம் பகுதியில் வானதி சீனிவாசன் மாட்டு வண்டி ஓட்டி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் தாராபுரம் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் எல் முருகன் குண்டட்டம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஆலம்பாளையம் வடுகப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்தார் அங்கு தாரை தப்பட்டை முழங்க அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பிறகு பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய எல் முருகன் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவின் சின்னம் தாமரை என்று கூறி வாக்கு சேகரித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி பாமக வேட்பாளர் வி எம் பிரகாஷ் கண்டிகை காயலார் மேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று மாம்பழம் சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரித்தார் அப்போது பாமக அதிமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் தொண்டர்கள் வழிநடையிலும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் ஸ்ரீ பெருமுதூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் கே பழனி தர்பூசணி விற்பனையில் ஈடுபட்டு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் ஸ்ரீ பெருமுதூர் தொகுதியில் இரண்டாவது முறையாக போட்டியிடும் அவர் மதுரமங்கலம் கிராமத்தில் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் திண்டுக்கல் தொகுதி சிபிஐ வேட்பாளர் பாண்டி தன்னுடைய தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் டீ கடையில் தேநீர் அருந்தியவாறே வாக்கு சேகரித்தார் திமுக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தது திண்டுக்கல் நகர் பகுதிகளில் நிலவக்கூடிய குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் வாக்குறுதி அளித்தார் தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பெண்களுடன் அமர்ந்து ஏலக்காய் தரம் பிரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டார் துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் ஐ எதிர்த்து போட்டியிடக்கூடிய அவர் வாக்காளர்களை ஈர்க்க புதுமையான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் அந்த வகையில் இன்று ஏலக்காய் ஆலையில் பணிபுரியும் பெண்களுடன் அமர்ந்து ஏலக்காயை தரம் பிரித்தபடியே வாக்கு சேகரித்தார் திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் குணசேகரன் திமுகவை விமர்சித்து ஒரு பரமபதத்தையே உருவாக்கி புதுமையான முறையில் வாக்கு சேகரித்து வருகிறார் அந்த பரமபதத்தில் ஏனிப்படியில் உள்ள இடங்களில் எல்லாம் அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியில் இடம்பெற்றுள்ளனர் பாம்புகள் இருக்கும் இடங்களில் மு ஸ்டாலினின் புகைப்படத்தை வைத்து தூஜி ஊழல் மின்வெட்டு இலங்கை தமிழர் படுகொலை உள்ளிட்டவைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வாழ்வு வளம் பெற அதிமுக வாழ்வு சரிக்கிட திமுக என்று பரமபதத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது இதனை தொகுதி மக்களிடம் விநியோகித்து வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்
சென்னை வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் அசோக் கிரிக்கெட் விளையாடி வாக்கு சேகரித்தார் வேளச்சேரியில் பரப்புரையை தொடங்கிய அவர் அந்த பகுதியில் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியை தொடங்கி வைத்ததோடு இளைஞர்களுடன் விளையாடினார் வேளச்சேரியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய கிரிக்கெட் மைதானம் கட்டித்தரப்படும் என்றும் அசோக் உறுதியளித்தார் இதேபோல் அடையாறு சாஸ்திரி நகர் பெசன்நகர் திருவான்மியூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் பரப்புரை மேற்கொண்டார் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் குஷ்பு ஹோட்டல் ஒன்றில் கல்தோசை ஊற்றி நூதன பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த அவர் அங்கிருந்த ஹோட்டல் ஒன்றில் சமையல் மாஸ்டர் போல் நின்று தோசை ஊற்றினார் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சுடக்குள் சுட சுட தோசை பரிமாறி அவர்களுடன் உற்சாகத்துடன் வாக்கு சேகரித்தார் சேலம் வடக்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து நகைச்சுவை நடிகர் கிங் டாங் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார் அதிமுக வேட்பாளர் வெங்கடாச்சலத்தை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்தவர் துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகித்து இரட்டை இலைக்கு ஆதரவு திரட்டினார் காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர் மகேஷ்குமார் தரையில் நெசவு செய்தபடி வாக்கு சேகரித்தார் நெசவாளர்கள் அதையும் வசிக்கக்கூடிய பிள்ளையார்பாளையம் கிருஷ்ணன் தெரு சின்ன தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மகேஷ்குமார் பிரச்சாரம் செய்தார் அப்போது நெசவாளர் ஒருவருடைய வீட்டுக்கு சென்றவர் பட்டுச்சீலை தயார் செய்யும் தரையில் அமர்ந்து நெசவு செய்தார் பொள்ளாச்சி அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயராமனுக்கு ஆதரவாக நடிகர் ரவி மரியா வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார் நேரு நகர் கலைவாணர் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆடல் பாடலுடன் ஆரத்தி எடுத்து பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் ஆரணேரியில் திமுக வேட்பாளர் அன்பழகனுக்கு பூரண கும்ப மரியாதையுடன் பெண்கள் வரவேற்பு அளித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் அன்பழகன் போட்டியிடுகிறார் பிரச்சாரத்திற்காக செங்கைப்பூண்டி கிராமத்திற்கு சென்ற அவருக்கு ஊர் எல்லையில் பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது பூசணிக்காய் தேங்காய் மூலமாக கிராம மக்கள் திருஷ்டி கழித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் மதுரவாயில் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் களமிறங்கக்கூடிய வேட்பாளர் அமைச்சர் பெஞ்சமின் நாட்டிலேயே தமிழகம் தான் அதிக தொழில் முதலீட்டை ஈர்த்திருப்பதாக கூறியுள்ளார் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வரக்கூடிய அவருடன் நம்முடைய செய்தியாளர் கோகுல் நடத்திய கலந்துரையாடலை பார்க்கலாம் அமைச்சர் பெஞ்சமின் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் பரப்புரைக்கு இடையிலே அவரிடம் ஒரு சில கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் நூதன முறையில் பல்வேறு பிரச்சாரங்களை ஈடுபட்டு வருங்க மக்கள்கிட்ட உங்களுடைய வரவேற்பு எப்படி சார் நல்லா இருக்கு சார் மீண்டும் இதே இதே டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மாவோட அரசு மாணவ தமிழக முதலமைச்சர் நடைபெற தமிழில் அமைய வேண்டும் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு செல்லக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் பொதுமக்கள் நல்ல வரவேற்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆக நிச்சயமாக அம்மாவோட அரசு அமையும் அதன் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நடைபெற ஒரு தலைமையில் அம்மா அரசு அமைவது உறுதி என்பதை இன்னைக்கு செல்லக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் நல்ல வரவேற்பு பொதுமக்களுடைய நல்ல வரவேற்பை மூலமாக பிரதிபலிக்கிறது பொறுத்து நான் சொல்கிறோம் சார் இப்போ அஞ்சு வருஷம் அமைச்சராக இருந்திருக்கீங்க இந்த தொகுதியோட சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கீங்க இந்த தொகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே செஞ்ச திட்டங்கள் என்ன இன்னுமே செய்ய போகிற திட்டங்கள் என்ன கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இதே இந்த டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய நல்லாசியோடு மாண்புமிகு தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் மாண்புமிகு தமிழகத்தின் துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ பி எஸ் உடைய நல்லாசியோடு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய எனது தாய் ஊடாக திகழக்கூடிய மதுரால் தொகுதி சட்டமன்ற தொகுதி மக்களுக்கு பல்வேறு அரசனுடைய நல திட்டங்களையும் கொண்டு வந்து செய்திருக்கின்றேன் அதே போன்று பல்வேறு அடிப்படை தேவைகளை எல்லாம் நிறைவாக நிறைவேற்றி தந்திருக்கின்றேன் திமுக தலைவர் வைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டு தொழில்துறையில் தமிழ்நாடு பின்தங்கியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஊரக தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கீங்க தொழில்துறையில் என்னென்ன மாதிரியான திட்டங்களை நிறைவேற்றிருக்கீங்க அவர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கார் பல நேரங்களில் தொழில்துறை சம்பந்தமாக அரசு எடுத்து வருகிற நடவடிக்கைகளை பற்றி கொச்சப்படுத்தி பேசியிருக்கார் ரோட்டில் போகிறவங்கள ட்ரை கட்டிக்கிட்டு சூப் போட்டுட்டு போய் உள்ளவங்கள்லாம் அவங்களாம் ஒப்பந்தம் பண்ணுறாங்க அவங்களாம் யார் எதுன்னு தெரியாதுன்ற மாதிரி கொச்சப்படுத்தார் இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே இப்படிப்பட்ட கோவிட் காலகட்டத்தில் தொழில் முதலீட்டை ஈர்த்திருக்கக்கூடிய மாநிலம்னு சொன்னால் நம்ம தமிழ்நாடு தான் நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் அண்ணா நடப்படுது அமைச்சராகவும் இருக்கீங்க இந்த தொகுதியோட மண்ணின் மைந்தராகவும் இருக்கீங்க உங்களுக்கு எது பலம் நினைக்கிறீங்க சார் அமைச்சராக மண்ணின் மைந்தராக எனக்கு மா அமைச்சர் வந்து பற்றி நான் கவலைப்படலைங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தொகுதி மக்களுக்கு நான் சேவை செய்வது என்னுடைய கடமை அரசியலாக இருக்கட்டும் அல்லது மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கட்டும் நான் மக்களோடு மக்களாக ஒன்றிணைந்து நான் என்றைக்குமே அமைச்சராக இருந்து நான் போயிட்டு யாருக்கிட்டே இப்போலாம் பார்க்குறீங்க எங்கிட்ட எல்லாருமே சகஜமாக இருப்பாங்க யார் நான் அமைச்சரோ இல்லை மாவட்ட செயலர் முறையாக நான் துணை மேராக இருந்திருக்கிறேன் 
நீங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் நான் வந்து அமைச்சர் இருந்துக்கிறேன் யாருக்கிட்ட நான் அப்படி நான் பழகுந்து கிடையாது எல்லாருக்கிட்டயும் சகஜமா இருப்பேன் கும்பகோணம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் அன்பழகன் மீதான வழக்கு விவரங்களை இனி பார்க்கலாம் மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடக்கூடிய பழனிவேல் தியாகராஜன் மீதான வழக்கு விவரங்களை இனி பார்க்கலாம் பெரியகுளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய திமுக வேட்பாளர் சரவணகுமார் மீதான வழக்கு விவரங்களை இனி பார்க்கலாம் ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடக்கூடிய மகாராஜன் மீதான வழக்கு விவரங்களை இனி பார்க்கலாம் மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இலவசங்கள் மக்கள் நலனா வாக்கு வங்கியா இலவசங்கள் வாக்கு வங்கியான்னு கேட்டா வங்கி தான் பல பேரோட சுவிஸ் பேங்க் வங்கி ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு மூணு வருஷம் தான் ஆகுது ஒரு தலைவர் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு அவர் மட்டும் ஹெலிகாப்டர்ல போவாராம இலவசமா எங்களுடைய பெண்கள் அரசு பஸ்ல இலவசமா போனா அது கூடாது பாரமா இது எந்த ஒரு நியாயம் இருக்கு என்ன வளர்ச்சி கிடைத்திருக்கிறது அவங்களுக்கு ஊழல் செய்வதற்கு ஒரு வழிவகை பிறந்திருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஆட்சி கூட்டு பெருங்காயம் பாரத் வாசி அகர்வத்தி மற்றும் வசந்த் அன்கோ வழங்கும் மக்கள் சபை பவர்ட் பை மகாசுமித் மற்றும் கிஸ்கால் டிஎம்டி டிசைன் பார்ட்னர் அனு ஸ்டைல் ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் ஏ ஒன் கோல் டிஎம்டி பாஸ் அண்ட் பைக் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்ஸ் இன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு வழங்குவோம் ஆட்சி கூட்டு பெருங்காயம் பரத் வாசி அகர்வத்தி மற்றும் வசந்த் அன்கோ பவர் பை மகாசுமத் மற்றும் கிஸ்கால் டிஎம்டி டிசைன் பார்ட்னர் அனு ஸ்டைல் ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் ஏ ஒன் கோல் டிஎம்டி பாஸ் அண்ட் பைக் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் சொற்போரில் இறங்கிய அரசியல் தலைவர்கள் முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு தனிப்பட்ட முறையில் களங்கம் விளைவிக்கும் கூடிய வகையில் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசவில்லை என்று திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ ராசா விளக்கம் அளித்துள்ளார் பெரம்பலூரில் நியூஸ் எயிட்டினுக்கு பேட்டியளித்தவர் மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரிடையேயான அரசியல் வளர்ச்சி குறித்து ஒப்பீட்டிற்காக தான் கூறிய கருத்தை சிலர் சமூக வலைதளங்களில் திரித்து பரப்பி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் அதே போல தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்பு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்த முறையையும் பெற்றிருக்கிற இடத்தையும் இரண்டையும் ஒப்பீடு செய்வதற்காக நான் பேசிய சில வார்த்தைகளை மட்டும் கோர்த்து வெட்டியும் ஒட்டியும் சமூக வலைதளங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது வந்துகொண்டிருப்பதாக அறிகிறேன் அது முற்றிலும் தவறானது நான் அவருடைய தனிப்பட்ட பிறப்பையோ அவருடைய தனிப்பட்ட புகழுக்கோ களங்கம் விளைவிக்கிற வகையில் நான் பேச வேண்டும் என்ற எண்ணமில்லை அரசியல் ஆளுமையை ஒப்பிட்டேன் முறையாக படிப்படியாக வளர்ந்து இன்றைக்கு தலைவராக இருக்கிறார் குறுக்கு வழியில் நாங்கள் வரவில்லை என்று சொல்வதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் குறுக்கு வழியிலே வந்தவர் என்பதற்காக அப்படி ஒரு ஒப்பீடு செய்ய நேரிட்டது அதை ஒட்டியும் வெட்டியும் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி கொண்டிருப்பதாக அறிகிறேன் அது மாதிரியான உள் உள்நோக்கத்தோடு நான் எதையும் குறிப்பிட விரும்பவில்லை இரண்டு இரண்டு பேர்த்துடைய அரசியல் ஆளுமையை குறிப்பிடுவதற்காக அந்த ஒப்பீடு நடந்தது அதை தவறாக புரிந்து கொண்டால் அதற்காக இதனிடையே பிரச்சார கூட்டங்களில் ஆபாசமாகவும் அருவருக்கத்தக்க வகையிலும் பேசி வரக்கூடிய அராசா தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக சார்பில் 
தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது பொது மேடைகளில் பெண்கள் குறித்தும் ஆராசா இழிவாக பேசி வருவதாகவும் அதிமுகவின் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி திரு கே பழனிசாமி அவர்களை பற்றி மிகவும் தரக்குறைவாக தரம் தாழ்ந்த ஒரு மூன்றாம் தர கருத்துக்களை பதிவிட்டு தனது தேர்தல் பரப்புரையிலே தொடர்ந்து கூறிக்கொண்டு வந்து வருகின்றார் அவருடைய கருத்துக்கள் மனித உறவுகளை கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக இருப்பது மட்டுமன்றி தாய்மார்களை கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது இந்நிலையில் ஆராசாவின் பேச்சுக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அவர் முதல்வருக்கு எதிரான தனிநபர் விமர்சனத்தை உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்ததாகவும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆராசா விமர்சித்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் முதல்வரையும் ஸ்டாலினையும் ஒப்பீடு செய்யக்கூடிய வகையில் ஆராசா தெரிவித்த கருத்துக்கள் அருவருக்கத்தக்கவை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பெண்மையை இழிவுபடுத்தக்கூடிய வகையில் பேசப்பட்ட பேச்சுக்கள் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கவை என்றும் ராசாவின் பேச்சு அவருடைய தரத்தையும் திமுகவின் தரத்தையும் வெளிப்படுத்துவதாகவும் கூறியுள்ளார் திமுக என்றாலே பெண்களுக்கு எதிரான கட்சி என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம் செய்துள்ளார் ராயபுரத்தில் பிரச்சாரத்துக்கு இடையே செய்தியாளர்கள் சேர்ந்த அவர் முதலமைச்சர் குறித்து பேசிய கருத்துக்கு ஆராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் திமுக பொறுத்தவரை ஒரு மோசமான கலாச்சாரத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் அது வந்து பெண்மை இழிவுபடுத்துறதுல அவங்கள மாதிரி ஒரு கட்சி உலகத்திலேயே இருக்காது உதாரணத்துக்கு திருமதி இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வந்துட்ட பிறகு மதுரை வந்தபோது திமுக அன்னைக்கு என்ன பண்ணிச்சு அவர்கள கொள்ள வந்து எல்லா விதமான ஏற்பாடு பண்ணி அதில் வந்து கற்கள் அதே போன்று எல்லா விதமான ஆயுதங்களால் தாக்கினாங்க அது அது கற்கள் பட்டு ஒரு ஆயுதம் பட்டு ரத்தம் வந்தது அந்த வந்த ரத்தத்துக்கு அன்னைக்கு திமுக தலைவர் திரு கருணாநிதி எப்படி இந்திரா காந்தி அம்மையார் விமர்சனம் பண்ணார் அதை நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டேன் இந்த கட்சி அப்படின்னு பார்த்தா திமுக ஏன்னா இதற்கு அழைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனது கடும் கண்ணை தெரிவிக்கிறது இன்றைக்கு ஒரு தமிழ்நாடு இன்றைக்கு பெண்களை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு கொந்தளித்திருக்காங்க இப்படிப்பட்ட வந்து ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு மட்டமான பேச்சு ஒரு மட்டமானவர்களிடமிருந்து இன்றைக்கி வருவது என்பது இன்றைக்கி வந்து எல்லோருமே வந்து அது அது அவர் சொல்கிறாலும் நிச்சயமாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர்கள் அப்படி தான் ஆனால் இது தொடர்ந்தால் நிச்சயமாக அதற்குரிய பதிலடி தமிழ்நாட்டு மக்கள் தருவார்கள் அதே நேரத்தில் நிச்சயமாக வந்து இது போன்ற இதை நிறுத்தலைனா அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவோட முன்னேற்ற கழகம் சரி தக்க பதிலடி கொடுக்கும் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை தரக்குறைவாக பேசியதாக திமுகவின் துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ ராசாவின் உருவ பொம்மையை எரித்து அதிமுகவினர் சென்னை மயிலாப்பூரில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆ ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர் அதோடு ஆ ராசா தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபடக்கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையத்துடன் வீடியோ ஆதாரத்துடன் அதிமுக சார்பில் புகார் மனுவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது உணர்ச்சி வயப்பட்டு கண்ணிய குறைவான வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்திவிடக் கூடாது என்று திமுகவினரை அந்த கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யும் போது கட்சியின் மரபையும் மாண்பையும் மனதில் வைத்து செயல்படுமாறும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வெற்றிக்கு முன்பு வெற்றிக்கான பாதையும் முக்கியமானது என்பதை அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரச்சாரத்தின் போது கட்சியினர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கண்ணிய குறைவான சொற்களை வெளிப்படுத்திவிடக் கூடாது என்றும் அத்தகைய பேச்சுக்களை கட்சி தலைமை ஒருபோதும் ஏற்காது என்றும் மு க ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் திமுகவினரின் பேச்சுக்களை திரித்து வெட்டி ஒட்டி தவறான பொருள் படும்படி செய்து வெற்றியை தடுக்க நினைத்து செயல்பட்டு மூக்குடைப்பட்டவர்கள் தற்போதும் தோல்வி பயத்தால் அதே பாணியை மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் விமர்சனம் செய்துள்ளார் அவர்களது எண்ணம் ஈடேறாத வகையில் கவனத்துடன் சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் திமுகவினருக்கு மு க ஸ்டாலின் அறிவுரை வழக்கியுள்ளார் கொரோனாவின் இரண்டு காலத்திலும் கூட நாளைய இந்தியாவிற்கான நம்பிக்கையை எங் ஜீனியஸ் நிகழ்ச்சி மூலமாக விதைத்து வருகிறது நெட்ஒர்க் எயிட்டின் குழுமம் கடந்த பிப்ரவரியில் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் இருபத்தி ஒரு இளம் சாதனையாளர்கள் பங்கேற்று அனைவரையும் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கடித்தனர் இவர்களை கொண்டாடும் விதமாக இசையமைப்பாளர் சலீம் உருவாக்கியுள்ள பாடலை தற்போது பார்க்கலாம் कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई लगता कुछ अनरियल है क्या जादू है कोई उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े इस हुनर की होगी कदर रुकेगा ना अब ये सफर अब नाज है नाज है तुम पे नाज है तुमसे 
தருமபுரியில் உள்ள டிஎன்சி பள்ளியில் தனியார் பள்ளியில் தற்போது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் கூடுதல் தகவலோடு இணைகிறார் நம்முடைய உள்ளிட்ட பிரிவு செய்தி ஆசிரியர் மகாலிங்கம் பொன்னுசாமி மகாலிங்கம் இதனுடைய விவரம் என்ன தருமபுரி குமாரசாமி பேட்டை என்ற பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது ஸ்ரீ விஜய வித்யாலயா பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இந்த பள்ளியில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் படித்து வருகிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தேர்தல் அறிவித்திருக்கும் ஒரு தருணத்தில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் கடந்த ஒரு மணி நேரமாக அங்கு சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பள்ளியை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் மற்றும் உரிமையாளர்கள் இளங்கோவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவரது குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான இந்த பள்ளி இளங்கோவன் என்பவருக்கு சொந்தமானது இளங்கோவன் யார் என்றால் அமைச்சர் எம் சி சம்பத்தினுடைய சம்பந்தி என்ற தகவல் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே அமைச்சர் எம் சி சம் எம் சி சம்பத்தினுடைய சம்பந்தி சொந்தமான பள்ளியில் தற்பொழுது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த சோதனை நடப்பதால் அந்த பள்ளி வளாகம் முழுவதும் வருமான வரித்துறை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது தொடர் சோதனை என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இளங்கோவனை பொறுத்தவரைக்கும் உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய தியேட்டர் உரிமையாளர் சங்கத்தினுடைய முக்கிய பதவியில் இருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாது பினான்ஸ் நிறுவனமும் சம்பத்தின் குடும்பத்தினர் நடத்தி வருகிறார்கள் இந்த இந்த பின்னணியில் தான் இந்த சோதனை என்பது தற்பொழுது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது எனவே இந்த சோதனையில் பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் வெளியாக கூடும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்பது நிலவி கொண்டிருக்கிறது இன்னும் இந்த சோதனை விரிவடைய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப அம் அமைச்சர் எம் சி சம் சம்பத் இதுல நேரடியா உறவினர் என்ற முறையில தொடர்பு படுத்தப்படலாமா அல்லது அவருக்கு சொந்தமான இடங்கள் நேரடியான இடங்கள் எங்கேயாவது சோதனை மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது தேவா தற்பொழுது தேர்தல் தேதி அறிவித்ததிலிருந்து வருமான வரித்துறை தான் இந்த பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் அந்த அதிகாரிகள் கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட சோதனைகளை தமிழகம் முழுவதும் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட கணக்கில் வராத அல்லது கணக்கில்லாத அறுபத்தி கோடி ரூபாய் ரொக்கத்தை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தற்பொழுது இந்த சோதனை எப்படி நடக்கிறது என்றால் பணப்பட்டுவாடா சம்பந்தமான தகவலின் அடிப்படையில் தான் நடக்கிறது என்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தற்பொழுது உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் எனவே தேர்தலுக்காக பணப்பட்டுவாடா செய்யும் நோக்கில் இங்கு பணம் வைக்கப்பட்டிருந்ததா அல்லது அமைச்சருடைய தொடர்பின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறதா என்ற தகவல் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்படவில்லை ஆனால் தற்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய முதல்கட்ட தகவல் என்பது பணப்பட்டுவாடா தொடர்பான புகாரின் அடிப்படையில் அமைச்சர் எம் சி சம்பத்தின் உறவினர் பள்ளியில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் என்ற தகவலை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் பணப்பட்டுவாடா சம்பந்தமான புகாரின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை என்பதும் உறுதியாயிருக்கிறது அடுத்த கட்டமாக இளங்கோவனுடைய பின்னணி பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கிறது ஒன்று அவர் பினான்ஸ் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார் தியேட்டர் ஓனர் அசோசியேஷன்லேயும் மிக முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கிறார் இதை தாண்டி அமைச்சனுடைய சம்பந்தியாகவும் இருக்கிறார் எனவே அந்த தொடர்பில் இந்த சோதனை நடக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி தொடர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த சோதனையில் அதிகாரிகள் மிகவும் பரபரப்பாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் இன்னும் முழுமையான தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை இன்னும் சில மணி நேரத்தில் இந்த சோதனையினுடைய முடிவு என்ன என்பது நமக்கு தெரிய வரும் தேவா நன்றி மகாலிங்க சேலம் மாவட்டம் ஜலகண்டாபுரம் பேருநிலையம் அருகில் பாமக இளைஞர் அணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் சத்தியமூர்த்தி கவுண்டர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஹரிராமன் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் ரங்கநாதன் அவர்கள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் கொடைமணி நாகராஜ் சுப்பிரமணி உள்ளிட்ட அனைத்து கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளே இங்கே எழுச்சியோடு வேகத்தோடு வெற்றி நிச்சயம் என்று முழக்கத்தோடு வரையறுந்திருக்கின்ற 
என்னுடைய தம்பிகளே என்னுடைய அண்ணன்களே என்னுடைய சகோதரிகளே என்னுடைய தாய்மார்களே என் உயிரின் மேலான அன்பு பாட்டாளி சந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த அன்புமணி ராமதாசின் பணிவான வணக்கங்கள் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த கொரோனா தொற்று காலத்தில் ஓராண்டு காலம் உங்களை சந்திக்க முடியவில்லை மன வேதனையில் இருந்தேன் இன்று மிக்க மகிழ்ச்சி எனக்கு உங்களை எல்லாம் பார்ப்பதிலே அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி இந்த தேர்தல் நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தல் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் கூட்டணி அமைவதற்கு காரணம் சமூக நீதி அடிப்படை சமூக நீதி அடிப்படையிலே நாம் கூட்டணியில் சேர்ந்திருக்கின்றோம் இந்த கட்டம் மிக முக்கியமான கட்டம் இந்த தேர்தல் நமக்கு மிக மிக முக்கியமான தேர்தல் இது இந்த தேர்தலில் இந்த தொகுதியிலே திமுக டெபாசிட்டை இழக்க வேண்டும் அது உறுதியாக நடக்கும் என என் தம்பிங்க நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க என் தம்பிங்க முடிவு பண்ண அது யாரால மாற்ற முடியாது நீங்க எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்க திமுக டெபாசிட் இழக்க போகுது இந்த தொகுதியில் நம்முடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தமிழகத்திலே அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே இந்த தொகுதியிலே வெற்றி பெற இருக்கின்றார்கள் அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் சந்தேகமே வேண்டாம் நான் சொல்லிருக்கின்றேன் நம் கூட்டணி சமூக நீதி அடிப்படையிலான கூட்டணி சமூக நீதி சமத்துவம் ஐயாவுடைய நாற்பது ஆண்டு கால போராட்டம் நாற்பது ஆண்டு கால உழைப்பு தியாகம் இருபத்தோரு பேர் உயிர் தியாகம் இப்படி மிக 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 பின்தங்கிய சமுதாயம் வன்னியர் சமுதாயத்திற்கு பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு நாம் உடைய மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் நமக்கு பெற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் அதை கொடுத்தது மாண்புமிகு எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் அவர்கள் இது மறக்க முடியாது மறக்கவும் கூடாது அதே வேளையிலே அதே வேளையில் வன்னியர்கள் போன்று இன்னும் பின்தங்கிய நிலையில் பல சமுதாயங்கள் இருக்கின்றார்கள் நம்முடைய நோக்கம் அனைத்து பின்தங்கிய சமுதாயங்களுக்கும் தனித்தனியாக இடஒதுக்கீடு பெற்றாக வேண்டும் அதை உறுதியாக பெற்றுத் தருவோம் இதுவும் உறுதியாக நான் சொல்கின்றேன் இந்த நேரத்தில் நேற்று திமுகவின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் இன்றைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர் ராசா பேசுறது நீங்க பாத்தீங்களா அதாவது திமுக இப்படிதான் இருப்பாங்க நாம எல்லாம் பெண்களை தெய்வமா குமிடுறோம் கண்ணகி பிறந்த மண் ஆண்டாள் பிறந்த மண் தமிழக மண் இந்த மண்ணிலே திரௌபதி உள்ளிட்ட இந்த மண்ணிலே நாம் அவர்களை பெண்களை தெய்வமாக நாம் கும்பிடுகின்றோம் ஆனால் ஆனால் திமுக பெண்களை இழிவுபடுத்தி கொச்சைப்படுத்தி ஆர் ஆசா நேற்று பேசுறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் மிக மிக மோசமான வார்த்தைகள் இப்போ முதலமைச்சர் இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் அவரை கூட விட்டுடுங்க அவருடைய தாயை பற்றி ஆர் ஆசா பேசி இருப்பது இதெல்லாம் மன்னிக்க முடியாத வார்த்தைகள் அல்ல அதாவது அவரோ தாய் வயத்தில் இருந்தா பிறந்தார் ஆனா ஒரு பெண்ணை பற்றி ஒரு தாயை பற்றி அந்த அம்மா இன்னைக்கு இல்ல நம்மோட இல்ல தவறிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தாயை பற்றி ஆராசா பேசியிருக்கின்றார் இதை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஒரு வார்த்தை கண்டனம் கூட தெரிவிக்கல இன்னும் சொல்ல போனா ஸ்டாலின் 
இதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கிறார் ரசிக்கிறார் ஆராசா பேசினத ஒரு தாயை பற்றி ஆராசா பேசினத தவறா பேசி இத திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பார்த்தா ரசிக்கிறாரு அவர் மட்டும் இல்ல அவங்க கூட்டணியில யாராவது கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க அது வரைக்கும் இதுவே எங்க கட்சியில நம்ம கட்சியில யாராவது தவறா பெண்களை பத்தி பேசியிருந்தாங்கன்னா இந்நேரம் அடிப்படை அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து தூக்கி அறியப்பட்டிருக்காங்க ஆனா திமுக அப்படி கட்சி அதாவது அது போன்ற கட்சி அது பெண்களை மோசமா பேசுவாங்க அசிங்கமா பேசுவாங்க அவமானப்படுத்துவாங்க அது திமுக தலைமை ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதை விட ஒரு வெக்கக்கேடு ஏதாவது இருக்குமா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு ஸ்டாலினுடைய மகன் உதயநிதி அவர் ஒரு பெண்மணியை பத்தி தவறா பேசினார் கொச்சையா பேசினார் நேற்றைய முந்தினா இந்த லியோனின் ஒருத்தன் அவன் தான் பெண்களை பற்றி கொச்சையா கொச்சைய பச்சை பச்சையா பேசுற நேற்று ஆறு ஆசை பெண்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறாப்ல திமுக கூட்டணியே இப்படிதான் திமுக கூட்டணியில யார் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க அதிமுக ஆட்சியில தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஒழுங்கு நல்லா இருக்கு பெண்கள் எங்க வேணா போலாம் வெளியில வரலாம் எங்க வேணா போலாம் திமுக ஆட்சியில பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளில வர முடியாது சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய தமிழக முதலமைச்சர் பழனிசாமி அவர்களுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் விதமாக பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தற்போது பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நேரலையில் பார்த்தோம் இனி தொடர்ந்து மற்ற செய்திகள் மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் மேடையை சுற்றி நடக்கும் பத்து முப்பது மணிக்கு சொற்போரில் இறங்கிய அரசியல் தலைவர்கள் அன்றாட பரபரப்பு அரசியல் நிகழ்வுகள் பேச்சு பேட்டி அறிக்கை நாள்தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு முதுகுளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடக்கூடிய முன்னாள் அமைச்சர் ஆச்சு கண்ணப்பன் பசும்பொன் கிராமத்தில் வாக்கு சேகரித்தார் அப்போது நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியை தற்போது பார்க்கலாம் கமதி ஒன்றியத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து நம்முடைய பசுமன் கிராமத்திற்கு வருகை தந்து மரியாதைக்குரிய பசுமன் உத்திராமணிக்கு தேவர் அவர்களுடைய சமாதியில் அவரை வணங்கிவிட்டு இந்த கிராமத்தினுடைய வரவேற்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் அப்புறம் பற்றி கிராமத்தின் சார்பாக சிறப்பான வரவேற்பை தந்தார்கள் தாய்மார்களும் பெரியவர்களும் இந்த கிராமத்தில் கூடி நின்று இளைஞர்கள் எல்லோரும் படித்தவர்கள் கிளை செயலாளர் உட்பட அனைவரும் வரவேற்பை தந்தார்கள் இந்த தொகுதியில் ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று கூட்டு குடிநீர் திட்டம் அது வந்து சரியாக செயல்படுத்தாமல் தண்ணி வரல இன்னொன்று பாசன திட்டம் நிரந்தர பாசனம் வேணும் விவசாயம் விளையறதில்லை மழை பெஞ்சால் தான் விளையும் இல்லைன்னா விளையறதில்லை இவ்வளோ மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இது ரெண்டையும் போக்குறதுக்கு நம்முடைய முயற்சி இருக்கும் நிச்சயமாக நிச்சயம் வெற்றி பெறுவதற்குரிய ஏற்பாடுகளை நான் செய்வேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதுகுளத்தூர் தொகுதியில் வந்து எனக்கு வந்து வெற்றி வாய்ப்பு ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது நான் மற்றவங்களை பற்றி கீழே இருக்க பற்றி நிறைய கட்சி போட்டி போடுறாங்க அது அவங்களுடைய விருப்பம் ஜனநாயகத்தில் யார் வேணாலும் போட்டியிடலாம் ஆனால் வந்து தளபதி முதலமைச்சரான இந்த நாட்டினுடைய நல்ல காரியங்கள் நடக்கிற இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு அடிமை ஆட்சி இந்த நாட்டு ஒரு அடிமை ஆட்சி நடக்குது ஒரு கையாளாகாத ஆட்சி மத்திய அரசு என்ன சொன்னாலும் ஆமாம் போடுகிற ஆமா சாமி ஆட்சி தான் நடக்குது இந்த ஆட்சி போக்கி விட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வரணும் தளபதி இந்த நாட்டுடைய முதலமைச்சர் ஆகணும் நாங்கள்லாம் அவர் கூட இருந்து பணியாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு தாருங்கள்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் மக்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க ஆட்சி மாற்றத்தில் உறுதியாக இருக்காங்க மும்முனை போட்டியெல்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் போட்டி விடுறாங்க மும்மை நாங்கள் வெற்றி பெறுறதுக்கு நிறைய பேர் எத்தனை பேர் இருபத்தஞ்சி பேர் போட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட மும்முனே முடியும் அவங்க இருபத்தஞ்சி பேரும் போட்டி போட்டு இருபத்தஞ்சி பேரும் போட்டி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் நாங்கள் போட்டியை பற்றி கவலைப்படுறதுல வேட்பாளர்கள் யார் நிற்கிறாங்கிற நாங்கள் அதை பற்றிலாம் பார்க்கல எங்களுக்கு பெரிய வெற்றி வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ஓட்டு என்னும் போது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க மக்கள் வந்து வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு நிற்கிறாங்க எல்லா கிராமங்களையும் நாங்கள் போயிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நெருக்கி போயிட்டோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் தான் இருக்குது நாங்கள் போயிட்டோம்னா பெரிய தொகுதி இது மக்கள் வரவேற்பு மிக அமோகமாக இருக்குது 
கோவை சிவானந்தா காலனி பகுதியில் அமமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் பேசி வருகிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் நாலு வருஷம் சுத்திர பூ போதும் பழனிசாமி யாரால் ஆட்சியால் வந்தாருங்கிறது எல்லாருக்கும் பிறந்த குழந்தை கூட தெரியும் ஏன்னா வீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வேற சொல்றாரு அவரு எப்படி வந்து பதவி பெற்றாரு எல்லாருக்கும் தெரியும் குறிப்பாக கொங்கு மண்டல மக்களுக்கு தெரியும் அன்றைக்கு பிப்ரவரி பதினாலு நமது தியாக தலைவர் சின்னம்மா அவர்கள் முதல்வராக பதவி ஏற்க முடியாமல் போன போது அந்த சூழ்நிலையில் கூட அப்படியே விட்டு விட்டு செல்லாமல் நான்கு ஆண்டுகள் சிறைச்சாலைக்கு செல்கிறோம் எது எப்படி போனால் என்ன என்பது விட்டு விடாமல் அம்மாவின் ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்பதற்காக அன்றைக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரிடமும் அவர் பேசி அண்ணன் பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்கணும்னு சொல்லி வேண்டுகோள் வைத்தார்கள் தம்பி தம்பி அங்கெல்லாம் அவ்வளோ அமைதியாக இருக்கீங்க நாலு பேர் ரெண்டு ஒரு எல்லாம் பழனிசாமி மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கே நின்றுட்டு அங்கே அவர் அமைதியாக இருக்க கொஞ்சம் இல்லை அங்கே ஒருத்தர் வேலுமணி மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வேலுமணி அண்ணன் சார் ஆமாம் அண்ணன் வேலுமணி சத்தமாக காணுவேன்னா எனக்கு நேற்று இரவு ஒரு தகவல் அந்த தகவல் ஊர்ஜிதப்படுத்துறது உங்களுக்கு தொலைக்காட்சியிலாம் வரும் அவருக்கு வே அவருக்கு வேண்டிய ஒரு அதிகாரி வண்டியிலேருந்து அது உள்ளாட்சித்துறை அதிகாரி வண்டியிலேருந்து ஐம்பது கோடி பணம் இந்த பறக்கும் படை கைப்பற்றிருக்கு அவர் இது யார் போனா அப்படின்னு சொன்னதா கோவை பகுதியில் அமமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வாக்கு சேரிக்கக்கூடிய பணியில் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி தினகரன் ஈடுபட்டு வருவதை நேரடியில் பார்த்தோம் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து நீந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தோல்வியை தீர்மானித்த திருப்பங்கள்